大家好，欢迎来到笑哥的开心农场。那我是笑哥的小儿子阿热。今天呢，是我们频道的第一部影片。那我们准备要来做一个开心农场。首先要先来带大家看一下我们的这个场地是怎么样的，然后它场地的现状跟我们以后未来想要改造的状态是怎么样，带大家来看一下。那话不多说，我们马上开始吧。那我们就走吧。Go go， come on。好，来到了这间厂房呢，可以看到它非常的大，这一间应该有六十平左右吧。那可以看到东西是非常非常的多，然后映入眼帘的呢，就是，呃，居哈很热的帽子，这是我在大学的时候同学帮我做的，然后就被笑哥拿来当工作帽，先不要戴，有点脏。好，然后呢，一路上就会看到笑哥的收藏啊，非常多的东西，像是金炉，然后这边有一张沙发，有一张董事长椅，还不错，可以坐，这个未来可以来利用。然后这个呢，也不知道是什么东西，但是感觉像是蛮不错的木板，还有一点斜度。我们之后呢，这应该可以分类成可利用的东西，然后就继续来看吧。反正这边就是有非常多非常多的杂物，我们就要把它整理成我们想要的样子，然后可能会清空这一边，然后未来我们可以做一些 DIY 的东西啊，然后可以看到虎口张府中坛元帅，笑哥，厉害，这边有一些绿色的布啊，我们之后如果要种东西的话，可以当遮光还是怎么样，或者是拿来垫东西，都可以做很有效利用。但是这边东西就非常的多，然后都放了一段时间，因为这个仓库也是蛮久没有用了，所以就是东西很多，然后也有堆蜘蛛网之类的。然后这边还有一朵，这是兰花嘛，感觉像是假的，假的，然后还有灰尘，还有梯子，我们以后也可以用。然后未来如果有小孩的话呢，也欢迎大家就是小孩可以坐在这边，小孩区，好。然后呢？哎呦，小心啊，小心！然后走进来的话呢，这间厂房是有四间房间的，那我们每一间都会做有效利用。那首先在第一间，这未来应该是我们拍摄区，因为这地板比较漂亮。然后我们就慢慢的改造嘛，所以一开始的画面就是很多东西很杂乱。大家看到会觉得，哎、欸，这怎么这个样子？这要到底怎么改造？所以，如果我们未来有幸能够十万、二十万订阅的话呢，哎、欸，看到这部影片的你们就有福啦。我们继续走吧，这边就是应该是我们未来用来拍摄的一个场景。哎呦，还有一个很大的电视哦。好，我们进来的话呢，这边这个房间有一个可爱的生物。妹妹，妹妹来，妹妹过来，妹妹，妹妹，喵，这边就有一只猫，它叫做妹妹，妹妹，妹妹来，妹妹很亲人哦，妹妹她超乖的，她感觉之前是家猫，但是就是我们找到她的时候就在附近的田嘛，然后她那时候是有怀孕的状态。然后呢，他来的时候，他就生了小孩，生了四只小猫。我们之后应该也会带他去结扎，然后好好的照顾他这样子。目前现在的环境，因为我们之前就比较忙，没有给他太好的环境，就是放一些猫砂盆啊，然后喂他一点饲料。那我们来看一下他们的小孩吧。原本之前的小孩是，他都会放在那个，这算是狗屋吗？就是小狗屋里面。然后它也是在这里面生的，但是最近好像比较冷，然后一直下雨，所以它就把它移到了这边，就是比较暖和，然后比较小的地方。里面总共有四只猫，有一个白色的花猫，它们现在眼睛都还没有开，所以就不要把它们抓出来给大家看好了，就让它们安静的在这边。未来也会一一为它们取名，然后介绍它们，好不好？大家可以期待一下。有猫就是有赞，太爽了。好，那这些呢？未来就是养美眉嘛，然后可能会养其他的
一些可爱的东西，像是仓鼠啊之类的，然后可能也是我们未来的休息区，毕竟有猫就是很疗愈，所以这件用途大概就是这样。好，我们马上来看一下其他空间。这边这个厂房主要就是堆东西嘛，然后隔壁的话也有，隔壁还有两个厂房，然后就是笑哥他在养鸡，他的养鸡事业，然后东西就很多，这边有一个冰箱，可是冰箱会漏水，好不好？冰箱会漏水，来看一下笑哥的收藏，好像什么都没有，空空的，对，没事。好，我们来看一下第三间。哎呦，有一双白色的，就是什么 Air Force 吗？我也不懂。这一间，这一间的话呢，呃，这边有放一张床，所以可能之前我们，呃，之后我们会把它移掉吧。然后东西也算是还蛮多的。那这间我们未来的用途可能就是养一些，就是校歌宝贝房。我们物箱的规划可能是养一些像是爬虫啊、水族啊。之类的东西，毕竟这些生物需要控制温度，那我们这间就可以把呃目标改造成一间可以控制温度、养这种可以变温外温动物的一个空间，这样子。好，大概是这样。那我们看一下下一间，最后一间，最后一间就比较像是仓库啦。那仓库的话。还是有非常多东西，那我们也是想要把它规划成，就是我们养如果养一些爬虫啊鱼类的话，它会要吃一些活体的饲料、活体的东西，像是蟑螂啊，然后蟋蟀、蟋蟀，然后黑水虻、呃面包虫等等这些东西，我们可能会把它养在这边，然后自己繁殖。所以吃的话呢，就可能这边就是。活体饲料区，毕竟这是最后面嘛，就比较少来，所以可以养这种算是有点腐蚀性的生物。然后后面这一间打开来，打开来就通到外面的田，外面的田。但是现在这边东西真的太多了，目前路是被堵住的，所以这个之后再带大家来看一下我们改造这个空间的过程。现在先不带大家看，因为现在门最多就只能开到这边，因为后面有东西挡住，后面有东西挡住。外面就是很多，感觉像是废弃的家具这样子。好，来到了后面的区域，然后那边呢就是我们刚刚出来的门，因为这边都被东西挡住嘛，所以这边还是有很多废弃的东西。然后往那边看，我们我们走，我们走，我们走。然后往那边看的话呢，就是笑哥的田。然后这一个田的话，它也没有到很大，然后还有两个货柜屋，主要就是有种这个火龙果树，但是火龙果现在还不是时候，可能再过个一两个月，它应该就会结果开花。然后呢，笑哥的鸡啊，就是从这边，它那边有一个给鸡休息的地方，它就是鸡就会在这边吃，然后在这边跑，然后里面还有野兔，但是现在找不到它，我们到时候。如果有机会的话，再带大家看看，因为今这几天下雨，所以地板都是泥泞，就比较不好走，就不带大家进去看。主要就是这个空间，就是我们要利用那个厂房，然后还有这一片田，改造成我们的开心农场。好，那我们来做 ending 吧。其实呢，我们就是想要做一个城市农夫吧，然后我们这个也是我们的兴趣，毕竟我们是从这边乡下小孩出生的。那第一部影片就是比较 chill、比较散的感觉。那我们可能未来会慢慢熟悉这个拍影片的过程，拍影片的整个流程跟它的运作的，我们找一个 SOP 出来。那今天就带大家看一下这个环境，然后我们要改造的空间跟我们的挑战有多艰辛，好吗？就是这样。大家如果有看我们，有想要看我们，呃，介绍什么动物啊，或者是什么的，未来因为这是第一部影片嘛，所以呃，未来大家会先看到我们想要朝哪一个方向去走。那就欢迎大家订阅我们的频道，然后呢，也可以跟我们互动一下。那么我是笑哥的小儿子阿热，我是笑哥的大儿子阿阳。那就期待我们的开心农场未来能够改造顺利，然后订阅呢可以直直的往上升。那大家如果想要看这种比较 chill、比较乡村的影片，记得订阅我们的频道。那我们就下部影片见喽，拜拜。
好像。这是残障机，这两只的脚都受伤了。